ഒരു മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി നാം അവരുടെ കബറിനടുക്കലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യാർത്ഥം നാം ബദർ റൂട്ടിൽ കൂടി പോവാണ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം ബദറിൽ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കബർസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി അത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കബറുകൾ സന്ദർശിക്കാം സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് യാത്ര പോകേണ്ടതില്ല അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സന്ദർശനം നടത്താം അങ്ങനെ ആ ഇനത്തിൽ ബദ്രി ബദ്രീങ്ങളുടെ കബർസ്ഥാനവും പെടുന്നു അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്ഥലം പറയാം അവർക്ക് വേണ്ടി കൈ പൊക്കിയിട്ടോ പൊക്കാതെയോ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം അവരുടെ കബറുകൾ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റാനും അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാനും അവരോടൊപ്പം നമ്മെ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും എല്ലാം അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം തെറ്റില്ല ഖുർആാനോ അത് പൊതുവെ മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവര് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് റസൂല്ല പറഞ്ഞ ഇനത്തിൽ പെട്ടതല്ല ഖുർആാൻ റസൂല്ല മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവർ ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് റസൂല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയാണ് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ആ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയതായ ഞങ്ങളുടെ മഹാത്മാക്കൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഖുർആൻ കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മരിച്ച ആൾക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം നാം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ പ്രാർത്ഥന അവർക്കെത്തും അതൊന്ന് രണ്ടാമത് മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഹജ്ജ് ചെയ്യാം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഉമ്ര ചെയ്യാം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യാം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവര് നമ്മുടെ കുടുംബ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ ആണെങ്കിൽ അവർ നിർബന്ധമായ റമല്ലാ നോമ്പോ നിർബന്ധമായ നേർച്ചയാക്കിയ നോമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക നിർബന്ധമായ റമല്ലാ നോമ്പോ നിർബന്ധമായ നേർച്ചയാക്കിയ നോമ്പോ അവർ ഒഴിവാക്കി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അവർക്ക് വേണ്ടി നോക്കാം മരിച്ച ഉമ്മാക്കുള്ള നോമ്പ് നാം നോറ്റു വീടാം ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഉമ്മ നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കുട്ടികൾ ഓഹരി വെക്കാം മൂന്ന് 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 നോമ്പ് ഓരോ വ്യക്തി നോക്കാം ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അത് എത്തുമെന്ന് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ച ശേഷിയിൽപ്പെട്ടതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതല്ലാതെ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ധർമ്മം കേട്ടു പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഹജ്ജ് കേട്ടു ഹെമ്ര കേട്ടു നോമ്പ് ഈ രൂപത്തിലുള്ളതും കേട്ടു ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു സൽക്കർമ്മങ്ങളും മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവര് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് സഹിഹായ ഹദീസിലില്ല ആ പറയുന്നവരൊക്കെ പറയുന്നവര് പറയുന്നത് ഗവേഷണത്തിലൂടെയാണ് ഗവേഷണം എന്താണ് നോമ്പ് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഖുറാൻ ഓദിയാൽ കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ വണ്ടി മാറിയാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തൂല നിങ്ങൾ വണ്ടി മാറരുത് കയറുമ്പോൾ മംഗലാപുരത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വണ്ടി കയറിയാൽ നിങ്ങൾ കലിക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടീറ്റർക്ക് വരെ കാശ് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ എന്റെ വണ്ടി അവിടെ എത്താത്തത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കാശ് ആർക്ക് കൊടുത്താൽ എത്തൂ അവിടെ നീ കയറിയ വണ്ടി മാറിയത് കൊണ്ട് അതല്ലേ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി മാറരുത് വണ്ടി റസൂൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം പറഞ്ഞ രൂപത്തിലല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയും ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ സ്വതന്ത്രബിലേക്ക് വരുന്ന വന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒന്നോളം വർഷമാവാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ വാപ്പയും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മയും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്നിട്ട് മരിച്ചവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ച മരിച്ചവർക്ക് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവര് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞതേ ചെയ്യുള്ളൂ റസൂൽ പറയാത്ത ചെയ്യില്ല ഗവേഷണത്തിലൂടെ ചെയ്താലോ ഒരു പക്ഷേ എത്തൂല ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നഷ്ടത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കബറാളികളെ കുറിച്ച് റസൂൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ് ലാത്തജാലുബുയൂത്തക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ കബർ പോലെയാക്കി മാറ്റരുത് എന്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ റസൂൽ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഓതുക സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഓതുന്നതായ വീട്ടിൽ പിശാച്ച് പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ വീട് നിങ്ങൾ കബറാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് ഖുർആൻ ഓതാത്ത സ്ഥലം പോലെ ആക്കരുത് അപ്പോൾ കബറോ കബറോ ഖുർആൻ ഓതേണ്ട സ്ഥലമാണോ ഓതേണ്ടാത്ത സ്ഥലമാണോ ഓതാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അത് പറയൂലല്ലോ റസൂൽ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറയല്ല എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ സഹി മുസ്ലിം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ